Trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu về cái sự kế thừa LAS ở bên trong Stylestrix Vậy thì kế thừa LAS bên trong Stylestrix thì nó cũng sẽ rất là tương tự với cái thằng BFB mà trước đây các bạn đã sử dụng qua ha. Rồi, còn đối với những ngôn ngữ khác thì có lẽ là các bạn tự các bạn tìm hiểu đi ha Tôi chỉ biết BFB mà thôi Rồi, vậy thì ở đây tôi sẽ có là ví dụ như là LAS MAS Rồi, thì như các bạn thấy thì ở đây chúng ta đã có cái lớp đó chính là cái lớp version Đúng không nào? Rồi, vậy thì ở đây tôi sẽ có là as ten là kế thừa đây các bạn ạ. À. Kế thừa lớp nào? À kế thừa cái lớp version. Rồi, sau khi mà chúng ta đã kế thừa được rồi, đương nhiên chúng ta sẽ có lại tất cả những cái thằng này bên trong đây. Nếu như nó không có cái thuộc tính hoặc là cái cơ chế nào đó là cái cơ chế bảo mật hoặc là cái cơ chế mà chỉ xem được bên trong lớp đó ha. Thì cái đó thì các bạn sẽ được học ở trong video sau. Rồi, vậy thì ở đây tôi sẽ có là gender string Tiếp tục chúng ta có là skill string Và tiếp tục chúng ta có là constructor Constructor ở đây Các bạn nên lưu ý là bởi vì ở trong cái thằng lab version này nó có constructor Nếu như các bạn có nhu cầu các bạn sử dụng lại cái thằng constructor Và các bạn định nghĩa lại Thì ở đây chúng ta cần phải sử dụng lại ha Vậy sử dụng như thế nào Chúng ta sẽ có là name string Rồi tiếp tục có a number thì chắc chắn ở đây nó sẽ vẫn báo lỗi chúng ta và nó kêu chúng ta là cần phải xài một cái hàm gì nữa vậy thì để có thể sử dụng và nó kế thừa lại những cái thuộc tính mà trước đây chúng ta đã xây dựng rồi thì các bạn cần phải sử dụng đó chính là cái phương thức super giống như superman đó ha rồi super cái gì super name và ai là giữ lại hai cái thằng này cho chúng ta rồi tiếp tục chúng ta sẽ có là dis gender bằng gì à, là bằng gender rồi dis chấm skill bằng skill nhưng mà ở đây nó sẽ báo lỗi đó là bởi vì ở đây chúng ta vẫn chưa có cái chữ hết ha rồi gender string và skill string rồi ở đây tôi sẽ có thêm ví dụ như là get gender hay là cái gì đó à, các bạn có thể ghi là gender luôn cũng được rồi nhưng mà khi các bạn ghi như vậy thì nó sẽ trùng cái tên ha thì như vậy thì không được cho nên thì ở đây các bạn sẽ đổi lại là get gender rồi, ở đây chúng ta sẽ trả về cho nó là string Return Return cho nó là dis.gender Xong Và tiếp tục các bạn có là get skill Rồi, return dis.skill Xong Vậy thì bây giờ khởi tạo nó nhé Bằng va man Bằng new man Rồi, ví dụ như là Kenny Huy Nha. Rồi Ở đây sẽ là 99 rồi tiếp tục mail rồi teacher ha thì đây chính là thầy Kenny Huy ha rồi bây giờ chúng ta sẽ có là ví dụ như là man chấm cái gì chấm cái gì thì khi các bạn vừa chấm thì cái thằng studio code nó cũng gợi ý chúng ta luôn là chúng ta đã có được tất cả những cái phương thức của cái thằng kia thì như các bạn thấy thì chúng ta đã có được run rồi work tiếp tục console chấm log cái gì man chấm say đúng không nào rồi tiếp tục chúng ta lại có là console log tiếp luôn rồi bạc ra nha thì ở đây sẽ là get gender rồi get skill sau đó các bạn bấm save lại là xong và bây giờ thì chúng ta đã có thể chạy nó ha rồi quay trở lại đây và reload thì khi các bạn bấm reload thì không có chuyện gì xảy ra đó là bởi vì chúng ta vẫn chưa chạy cái thằng này rồi bài 05 chấm ts watch rồi xong và sau đó thì chỉ cần reload lại Các bạn thấy rằng À ngay từ cái thằng tôi đang chạy dưới đây Là của cái thằng kia nhé Mà ở đây thì các bạn hơi khó nhập tí Thì không sao hết Còn son.log Evo Đó Kế thừa trong lab Xong Bây giờ thì dễ nhìn rồi ha Rồi thì các bạn thấy là tôi đang chạy Tôi đang đi bộ Xin chào Kenny Huy có phải ông 99 tuổi không rồi giới tính mail rồi việc làm teacher ha kỹ năng ha rồi như vậy là chúng ta đã hoàn tất được cái công việc đó chính là tìm hiểu được cái sự kế thừa bên trong tài script thì nó cũng tương đối rất là đơn giản và nếu như các bạn thành thạo về cái kỹ thuật lập trình cũng như là lập trình hướng đối tượng thì các bạn thấy rằng đây giống như là à, chúng ta chỉ là học lại tương tự với những cái ngôn ngữ khác mà thôi 